正好，心脏就让我一起算，打你都好，就不要了吧。西西，没事你先回去，交给姐姐。哦、我的毽子。和我妹妹都不是故意的，在麻阳街就得讲规矩。记住，以后我的事情你别管。小剑哥，欺负人啊！李东东，你都没喊小剑哥的。小剑哥。还有，侯小倩呢？听说你们不肯接我们的生意，你知道这地盘谁说了算吗？今天我就打你，把你打服了。如果你不服的话，我就再找人把你奶奶的店给砸了。今天你要是把我打服了，我就跟你姓。现在几点了？什么？什么店？你快电死我了！啊啊啊！我知道了，我快点，我快点！啊，建志啊，你东东，向者是你什么人？他，我我我我不认识他，不认识。
一定到了，做好这不良门市雷锋同志的精神，一定动不了害怕。你是好人，你是好人，明天就去投案自首。哎，不是，是去报案。巧，你也来买早餐？啊啊、嗯哦哦！就是，这不学校明天就开学了，今天孩子们要去报道，我给他们准备早餐，不能迟到啊！是啊，再不开学我都疯了。早早早！哎呦，你们也来了，早巧啊！哎呦，我们奶奶这早餐生意真好啊！哎呦，是啊，我们奶奶这手艺谁都爱吃，两份加的哈，三个哈。哎。我看你心情挺好的，是不是找到工作了？哦，我把介绍信交给毛金厂了，以后上那上班啊。哎，嘉豪啊，你们家老梁生意做这么大，你们怎么还住在这里啊？你们买楼房啊，住楼里去啊？哎呀，他说住这习惯了，而且说这个邻居们在一起啊热闹。哎，他还说那个楼房啊太高了，冷冰冰的，哎没有什么。失忆，哎呀，哎呀，王奶奶，哎，那个小健怎么没来帮忙啊？是不是没起床啊？嘿，根本就没在家，昨天告诉我晚上回来睡，净睡在。哎，哎，你哥呢？不知道，没看到他。爸，爸。大早看嘛去了你啊！我哎，行了，别说了，赶紧的坐下吃吧。都几点了？一会儿就得出门上学了。谢谢妈，我拿个鸡蛋。你跟我说什么隐私？你是妈肚子里掉出来，你什么我不知道啊？我告诉你，你爸都不会跟我说隐私。哎呀，捂什么？赶紧穿好了。好。妈，我红领巾呢
。妈，我球鞋在哪里啊？妈，我书包呢？啊啊！哎呀！昨天晚上干嘛呢？学雷锋啊！学雷锋光着身子学啊！还镜头？<笑>哎，谁呀、啊？你把灯关一下，太晃了。你就是易东东啊？对对，我是易东东。你是哪位啊？哦，小贱，那天是你救的我。嗨，你不用客气，我只是学雷锋做好事，别往心里去。我没跟你客气，那天我在你背上，差点被你颠死了，我还没找你算账呢。啊？是吗？<笑>嗯，那不好意思啊。就我没背过人，说真的，你是我背过的第一个人，我怎么也没想到，我背的第一个人是个男人。好笑吗？呃，好像也没那么好笑啊。这不好意思，不好意思。这是我妹妹，跑了。救命！我哥，我哥他要惨了。正好，新账就让我一起算，打你都好，就不要了吧。西西，没事你先回去，交给姐姐。我的毽子。我让你走了吗？我和我妹妹都不是故意的，在麻阳街就得讲规矩。记住，以后我的事情你别管。小剑哥，欺负人啊！易东东，你都没喊小剑哥的。小剑哥。还有，以后要是有人欺负你，报我名字。嗯，好像，实在是太像了。无论是说话的语气、样子，还是整个人的气场，甚至是不经意的一个眼神，都让人觉得马小小和欧小健就是同一种人，会发光的那种人见面，手脚好，为人民服务
现在向我们走过来的是中国人民解放军三军仪仗队。一东东，一东东，我跟你说啊，这个仪仗队他不得了，他们的身高体重都受严格控制，重大的外交场合都离不开他们。五官必须端正，身高在一米八五以上，且不能相差太多，对吧？我我要不是在广州，我也能选上。孙永哲，你身高够吗？再说你会踢正步吗？我觉得我还有点希望。小平儿，你说什么呢？他说的没什么错。<笑>我不够高。来来来来来来来，你站起来，咱们俩比比。<笑>来踢正步，来来。李正，正步走。双子，楠楠，坐下，我来，别打大家看电视。这个录音器可以帮助你收集黄毛的犯罪证据，同时也会给你带来危险。记住，首先保障好自身的安全，发现不对就马上终止行动。这是一个时代的结束，也是另一个时代的开始。在这个风华正茂的时代，有些人已经在人生的分岔口做了选择，而正属风华正茂的我们，终于也走上了属于我们的分岔路口。可以啊，有胆识够义气，这个朋友我交定了。从现在开始，欧小倩就是我兄弟，知道吗？不给他面子就是不给我面子。兄弟，等我呼你啊！走了。小强，吃个红薯吧，可甜了。我一会儿要骑车，没手。小强，走吧，上菜吃饭了。嗯。你不想吃吧？不用了，我在欧奶奶这儿买了。你也少吃点红薯。来，我给你普及一下知识。这红薯呢，都是淀粉，吃多了会产生气体，容易放屁。当你开着不爽，有人比自己帅，比自己聪明，还比自己有人气、受欢迎，恭喜你，青春期来了。哎呀，想什么呢？上学要迟到了。东东啊，奶奶，哎，吃饭了没有？我还没吃呢，这家里没盐了，我来买盐的。哦，哎呦。前些日子啊，多亏你救了我们家小健呢，奶奶一直还没谢谢你呢，你等着啊！奶奶奶，哎，哎，来，这些东西啊，您拿回去，啊，不值什么钱，算是奶奶一点心意。哎，不不不，奶奶奶奶，这这这我不能拿，我刚要知道我拿这些回去，他得骂死我。哎呦，真是不值什么钱、啊，拿回去吧，挺沉的。让你拿就拿着。哦，哎呦，快拿着。哎，哎，说谢谢啊，嗯，谢谢奶奶。哎，哎呦，好，乖啊，乖。等等，小青蛙还有什么事吗？
你要怕我吗？嗯。<笑>最近不是很太平，你们几个有结伴去学校吗？有，但是小小还是自己骑车上去。他说不会有什么事儿。你说担心他，他肯定不会跟你们一起走。但是啊。你让马小小保护你们，照他的性格，应该不会拒绝。电话找你，来了。陶先生，慢点啊！来了。嗯、上里面去。喂。啊，知道。看着我干嘛？我让你找的东西找到没？小剑哥，是不是最近有个美女被你看上了？他<笑>瞎说什么呢？你看啊，这个夏世莲雪花膏，上面全是英格丽诗，多难弄啊！要不是真喜欢啊！找不到，我找别人去。哎，哎，怎么找不着？相信我，包在我身上。少废话，我出去一趟。嗯呐，啊，嗯，少吃点。嘿嘿嘿嘿。还便宜，我攒了那么多的钱，就为了挑一个好点的礼物让他喜欢。我问他，他当时喜欢什么颜色？我这不问你们呢吗？不让你们帮我出主意呢吗？我还问，你全都问我，我怎么知道？喂，你们不上学？啊？今天是周日。没看什么，小金哥，是易东东，他要给小小挑生日礼物。那你可得好好挑挑，要不然他可不会领情。小金哥，小金哥，那你有什么建议吗？我还有事，先走了。要是有他一半就好。你一半是什么？想啥呀？偷东西。小朋友，怎么了？哭得这么伤心啊？出了什么事儿？说给哥哥听，哥哥帮你梳头。哎，别走嘛，小朋友。
哎，你知不知道来到我们的地盘可是要守我们的规矩的？我是麻阳街的。麻<笑>阳街我们也守啊，<笑>也是我们的地方啊。大哥，说点干吧。我们老大还在睡觉呢，昨晚通宵。那他请他来找我啊。好。那去哪儿找您啊？我知道的。哎，别欺负小朋友啊！啊，这是我妹妹，我们都在玩呢。<笑>小朋友，别紧张，把身上的钱交给哥哥们，哥哥就让你走。我没有钱。你说没钱就没钱啊！我妈找我要钱，你们也找我要钱。我妈要打我，你们要打我。我我我我我，大哥,哥，追追追，出来了。好啊！谁没定，老子今天不打死你！干嘛呢？小建哥，小小建哥，没事吧？先回家去。你干嘛？小小剑哥，那丫头刚才踢了一脚，你让我去追她，我非得好好收拾她。咱回头聊，回回收拾她，我先收拾收拾你。洗出来给我啊！没胶卷，你没胶卷，你吓唬我干什么？胶卷多贵呀、啊！这玩意儿挺好的，比赛得了第二名，叔叔阿姨给你买的奖励啊！这是小剑哥借我玩的。走了走了，小宝家庆祝一下。哇，小宝家我就不去了吧。今天是我荣誉归来的第一餐，你必须得在。再说了，就中午这一顿饭，下午你该复习复习你的。走走。哎，不过你这招也挺狠的。你赢了比赛，让小宝替你请客，他也应该请一顿。<笑><笑>明天通告，好啊，导演，啊、嗯，我今天还行吗？啊、嗯，还算及格，继续努力啊。嗯、小小，这这上面这一些需要背吗？全背了，没坏处。全背了。
个火锅还那么认真啊？至不至于啊？嗯，我们现在是争分夺秒的时刻，不像你体院等着呢。话是这么说，没错。哎，吃好喝好才能学好。快快快，你们家饮料放哪儿了？东西是我妈旅游前准备的，我也不知道。你找背着了啊？这上面这些都要背吗？全背了，没坏处。哎，我们吃饭，好不容易聚在一起，要不要跟小健哥叫？好啊，你们谁去叫一下？我去吧。好,好，小姐，我们吃饭吧。嗯，好。上菜了。小建哥，小建哥，小建哥呢？楼上呢。小建哥。哎，哎呦，你头怎么了？啊，小伤。你这怎么了？我这没事，你比较严重。没事，他没什么事，是特别严重。东东，哎，哎，你找我干嘛？哈，我们在小宝家打边炉，庆祝孙孙取得好成绩，想邀请你一起来。哦，几个人？都在。几点了？几点了？几点了？那个，我我我没没没在修理厂，我还有事情吗？啊？小建哥的意思是你们有事儿。小建哥，你有事儿啊？哎，你忘了？哎呀，不好意思啊，你跟孙孙说一声。呃，恭喜他。啊，好，磨蹭什么？快点啊！啊，快，先走了啊！哎，奶油走了。哎，今天中午邀请大家过来吃大餐啊。让大家能在百忙的高考学习生活当中啊，呃，放松放松，还可以吧？你这也太损！你不是要打赢最后一场比赛才有保送的资格吗？那不是一件很简单的事儿。我们老师说了，没有任何问题。回来了，朱总啊！哇，小建哥呢？呃，小建哥说他有事儿，来不了了。他最近挺忙的。那人齐了，我们就开始吃吧。开始啊！我等会儿喂，你个大头龟，我忍够了，真当自己是美食摄影师啊？大家都饿坏了，小伙伴们，开动！好，好。你知不知道，美食当前，你这不让人吃就叫做慢性杀人，懂不懂？懂不懂啊？懂。行了，小小，别说了，别说了，别说了。嗯，听说你们家达达当演员了，啊，当演员了。<笑>
演的小角色，小公主。哎呦，都演公主了，还小角色，<笑>你就是谦虚你。<笑>哎，老杨。哎，哎，牛姐啊，以后要当大明星了。<笑>当什么大明星啊？<笑>奶奶，奶奶。伤了，就不能安静的待在家里养伤了。奶奶，我这是有事情才出去的，我这不回来了。那就好，你现在就需要安静的待在家里养伤，知道吗？要是再像你爸那样，我奶奶，好，好好，不提了，不提了。奶奶现在年岁大了，最大的希望就是你能安安稳稳的过日子，不要整日的让奶奶担惊受怕，好不好？啊，奶奶，我让你担心吗？哎，呀，孙孙，你这裤子挺贵的吧？嗯，也也也也就还行吧。别摸，你手刚吃了叉烧包的，别弄脏了。我用这个手吃的，有什么好塞门的？我也让我爸给我买。大少爷，等你爸给你买了，我都已经穿腻了。哎，一东东啊，你终于来了，你都不知道啊，你浪费了多少我在更广阔的人群中塞门的时间啊！赶紧去学校吧，今天我要把所有英语单词都背一遍。加油！哎，哎。坐前排，别，前排人被发现啊！所有坐前排遇到时候才好跑啊！来吧，那散着坐，散着坐，散着坐，坐着坐。再去看，真的。你发现了，你喊马老师，我整个人腿都软了。小乔，你们干嘛呢？孙孙，你这裤子挺独特。啊。
，先早点去训练。什么？马老师在学校？不然呢？没什么，没什么。还不走啊？准备住我这里？小小呢？早走了。我也走，我也走。我走，我走。哎，谢谢。你干什么呢？滚！做人做贼去了。走，出去玩去。哎，不玩不玩不玩不玩,不玩。不是，我明天就要开始体测了，我现在特别紧张，你得陪我好好的放松放松。哎呦，你紧张什么呀？还放松放松放松放松放松放松。不用紧张，回家好好洗个澡。你现在技术那么好，谁打得过你啊？是不是？那我们提前庆祝一下，走。哎呀，我真不去，真不去。不行，必须得去。走，我回去吧。我还有一篇英语课文没背呢。走，走，走，去。走走走走，走，开了吧，四张。哎，好嘞。哎，四张。嘿，老乡好哎，玉清嫂、啊。我还是不去了，我回去学习吧，还是。哎，往哪儿走？既来之，则安之。走。当你回顾自己的人生的时候啊，你想的是一道道习题吗？嗯，不是，你想的是青春啊。青春。啊，青春啊。考试啊。青春，懂不懂啊？考什么试啊？快一点！哎，刚那个动作太漂亮了。我打人家了，你流鼻血了。哎，我太兴奋了，好厉害呀、啊！好厉害、啊！哎，关门啊！干什么啊？你关门啊！啊不好意思啊。哎，哎，哎，你笑什么呢？我玩一下你的了。
什么危险的？你们看刚刚电影里，我给你来一个啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊先别太着急，孙子就是摔了一下腿，没大事就好。从两米多高的平台上一跃而下，孙子因为右脚韧带撕裂，无法参加体校保送的考试，失去了保送的资格，也彻底失去了运动员的梦想。老板，赶紧啊！我们正常看录像，为什么会有警察？哦，就是你同学受伤那个，是不是？肯定是你放的这些不能放的东西，警察才会来的，你知道吗？这些是不能放的，你们害了我同学，知道吗？警察是在抓他们的，又不抓你们的，他自己跳楼摔伤了，关我们什么事儿？别搞事情啊你！你说这些东西是不能放的，这些是违法的，这些东西也违法的，都是违法的。你们害人！你们这些都是违法的！救命啊！啊！你们谁违法的？你们都是坏人！别想闪，别跑，别想闪，别跑！站住！别跑！别跑！站住！站下！别下！站下！我打死你！我站住！别跑你！站住！站住！站住！别跑！小建哥，上车！站住！小建国，谢谢你帮了我。哎，茶来了，哎，慢用啊。碰巧而已。怎么了？又见义勇为了？不想说就别说了，小千哥，我觉得是我害了孙孙。如果当时我的态度强硬一点，不让他来录像厅，或者他跳的时候我拉住了他，他就不会摔伤腿，就不会失去比赛资格。东东。如果那天你没有救我，我当时可能就死在水房里了。我现在也不可能在这里喝茶、陪你聊天。人生啊，会发生很多偶然的事情，每一次选择都会导致不同的结果。我们能做的，就是相信自己，不要做后悔的事情。还记得我跟你说的话吗？勇往直前。
这是小静哥第一次和我说这么多话。他和我聊了很久。小静哥说：“人生没有回头路，但未来是掌握在自己手中的。”不知道他想要的未来又是什么样子呢？兄弟啊，你是打球呢，还是耍花枪啊？哼<笑>！我怎么打球关你们屁事？哟，跟你开个玩笑而已，那么凶干嘛啊？我今天没心情跟你们闹。去哪？干嘛呢？哎呀，死瘸子呀！<笑>你说什么呢？你们？小朋友而已嘛，两位给我个面子，啊？行，你跟他认识是吧？回去好好管管，别跟疯狗一样乱咬人。哎，我说给我点面子，那也是给你们一点面子。他是我弟，你说他是疯狗。那我是什么？啊！哥，对不起，误会，对不起。小静哥，我在家复习，在这里干嘛？我不想在家，也不想复习，反正考不上大学了嘛。这也不想做，那也不想做，那你想怎么办？挺好的，混呗，反正。你待着挺开心的，混。你是脚摔坏了还是脑子摔坏了？拿什么混啊？啊？这样吧，晚上八点来我修理厂。你不是要混吗？我带你混。真的吗？真的。好。哎。瘦崽子，小天哥，老头在上面，带我去啊！好。哎，你谁呀？我我找小健哥。哟。口气不小啊，小静名字是你叫的吗？哎，干嘛呀？小马，哎，静哥，去看看大胖回来没？好，上来吧。哎。你怎么来了呀？有事说事，外面人找你麻烦。走。怎么了
，我和你说，我们小剑哥很忙的，没时间在这儿和你扯皮。我去你的！哥，去！有本事抽我来，别为难我兄弟。抽你来就抽你来。怎么了？单挑啊！单挑啊！我告诉你，谁也不动。今天我弄死你！好啊，弄死你！送他去医院。走，走。啊啊！大、啊、家加油！大家加油！加油！加油！加油！站上！站上！站上！站上！站上！站上！站上！站上！站上！站上！站上！站你可真行啊！哎，这这这这这这这，影帝级别，你知道吗？老刘，出来吧。走吧。哎，每次来你们这拿车真是好玩啊！多谢你了。嗨，哎，我那车弄好了吗？早弄完了，你看，要不你去数一数？哎，不用不用，正好这。准备去哪儿啊？别管我了。还想着混社会，所以不想回家。我不知道，不知道。你是不知道，还是怕别人议论啊刚刚被吓到了，还行。那你跑什么？我是挺没面子的。啊？自己的特长都不管用了，自己的价值也找不到了。最重要的是，你受不了别人对你可怜的、嘲笑的目光，对吗？小星哥，我可能真考不上大学了。我现在真不知道自己要干什么。考不考得上，那都得尽力之后才知道。孙孙，有些事，你做出决定了，就必须坚持下去，懂吗？干什么呢？我没事，请我喝茶呢。你怎么在这儿？我我我我来上厕所的。去。小小小小杰哥，我我突然又不太想去了。
，认哥，奶奶，奶奶，奶奶，哎呦，你也，哎呦，我没事，奶奶。哎，哎呀，你哭什么呀？不是我高兴吗，小天哥呀？哎呀，帅仔呀，肯定都没吃好哦。奶奶，奶奶给你，给你做好吃的去啊。干嘛？这店怎么回事？那刚开业，老板就被抓跑了，怎么搞的？嘘，走。咱们去看看，你们看看吧。哎，你看这家什么店啊？卖什么的？哎，看看这家。哎，咱们过去看看吧。哎，什么店啊？走走走，咱们去看看。<笑>好干嘛？开放在这儿呢啊！等会儿接他在后边啊。哎呀，你快把火放了，你都哭了，这块啊。梁老爷，来真戏好眼光了，这是我们香港人的最喜爱的运动鞋了，全广州都没有几双都在我们店里了。预告成熟了。老板结账。哎。哥，有，怎么了？这怎么是为我做的？老天哥，你能见外甥我吗？啊，打折了。打折了，买不起。大胖，招呼一下。哎，来了。哎呀，哎呀，你们来了。大胖哥，哎，买什么呀？大大胖哥，啊。我就这些钱，你看就帮我给整好，我学你来回喜欢的。哎呀，谈什么钱呀、啊？自己拿。你谢谢大哥。<笑>这是多少钱啊？这个眼镜可不便宜。那我特，我没钱。<笑>你拿特别便宜啊，真是的。大胖哥，我我这个只要一块钱。<笑>你这个戴上点像傻子，你还是换一个吧，行吧？不喜欢。一会儿我给你买。一块一块一块一块。你买啊？一块。给。行，行行。要不咱俩一起买，一三五我穿，二四六你穿。那收拾呢？我拿回家洗小天哥，回来了。嗯。小小不想见你，这和你有关系吗？我不想让小小难过。谢谢你，小天哥，你不用谢我。照顾小小是我心甘情愿的事情，因为我喜欢他。我知道。还有，你
你和我说过，不到最后一刻就分不出输赢。我知道我可能赢不过你，但我还是要努力拼一把。好啊起床了。赶紧吃，吃完去补习班。今天得好好上啊！再考不上，老板能打死你。奶奶，站住！妈，昨天去补习班了吗？去了，去了。狗屁！你陈阿姨昨天在隔壁街上看到你了，你还想骗我？妈妈，我真去补习班了，不信你问马达的，我跟他一个班。你要好好复习功课，你明年再要像今年这样考个个位数，那得多丢人呢！马达的分数比我还低呢，你要丢人我有垫背。嘿，那人家多才多艺呢，马达达，人高中还没毕业就自己赚钱了，你呢？我我呢？我当然认真复习了。你快去复习吧！来来来，再拿个叉烧，吃饱了好好复习啊！哎，走过去打他，张轩过去，走过去，对对，这里啊，嗨嗨，会不会玩呢？来，嘿，走过去，大王大王，这里过去打打他打他，这个嗨，丢丢丢，哎，不会吧？安静点行不行？你们，老板，哟，什么事？借我一些钱吧，借你？你怎么还？拿他呀！行吧，你要借多少？十块，二十，二十块。哇，尚贤仔，你还得了吗？肯定能还，我打完这一把我就能还。老板，你信我。那你要赢不了呢？你又怎么还？我家很有钱的，我要赢不了，爸妈过来还钱，真的。没事，我们不渴。哎呀，怎么样啊？这次上海玩的，玩什么呀？哪也没去，他天天跟他装好屁股后边。哎，好好学校不漂亮吗？而且好好从小练琴，我就一直陪着他，我在他才有感觉，感觉你懂吗？你得了吧，就是怕他们别的学长拐跑了。哇，他是那种人吗？啊，我会怕这个。你们都毕业了，有什么打算？我就等好好毕业，他去哪我去哪。工作呢？工作
。我可记得你说过你要买一个大房子，然后给曾豪买最好的钢琴，给他铺满了绿色的地毯。你不工作哪有钱？他爸有钱啊，那就再加上一个，找个能有时间陪他练琴的工作。好吧，其实我根本没想过工作的事情，我也没想过工作的事情。我觉得天这么溜达达挺好。<笑>那可不行，不行，还是买吧。男人的世界里，不能够只有女人，还要有属于他的男人。嗯，还要有属于他的事业，事业。如果说我们连自己的未来都没有规划的话，还算什么男人？有什么脸面去追求自己喜欢的女人？所以，我们一定要找到属于自己的事业，把它做大、做强，得到所有人的认可和尊重。说的太好了，那为了我们的事业。我们一定要去玩一下，那就游戏厅吧，好久没去了。走了，走走走走走走走走走。哎呀，不要慌张啊！东东呢？东东，快点！李东东，你俩先去，我就找你们去。你不和我们一起去啊？我和你们去啊，先去看一眼马术。刚谁说的？男人要有自己的事业、地位、尊严。走走走！马叔今天复查，我去看一眼。嗯，看老张了，看老婆、啊。再赶紧去吧。行，那我们先去了，不耽误你的终身大事。去忙你的事业吧，社会地位。你怎么坐？你们坐，不用了。我来是跟你确认一件事。这份合同。还有麻阳街的拆迁项目，真的不会有问题吧？我欧小健绝对不会做损害麻阳街街坊的事。我只是想让在麻阳街住了大半辈子的人得到最好的补偿。好，那我需要跟你确认一下合同上的每一个细节。希望像你说的一样顺利。我答应你，但也请你答应我一件事。我和双城国际的关系，请你不要告诉我。欧总，你的私人关系不在我的工作范围内，在我工作范围内的所有事情，我都会盯紧不放的。方总在哪里？哦，他应该在香港。安总刚刚从香港回来的。欧总好。欧总好。欧总好。总好钱呢？看来你真的是着急了。我这刚回来，水还没烧开呢，你就冲过来找我。方姐到底怎么想的？合同都签了，钱不到位。哎呀，最近公司的资金流啊出了点问题，想要拿出这么高额的补偿金呢、啊，确实很困难。你别给我瞎扯，公司什么情况我不知道吗？公司账户的钱都拿去周转了，这没钱，我想帮你也没办法呀。没钱。七年前公司出事，还有一大笔钱没洗完呢，不是正好吗？没必要动那笔钱吧，欧总，你到底是站在哪一边的呀？我也只是突然想到而已。来。先喝杯茶。你把话说清楚，我就让你走。
我说了。我们家签的就是第一份合同，你手里那份合同怎么回事？我真的不知道啊。那为什么只有你们家拿到了全额补偿金？我认识了一个朋友，是商城国际的高管。什么朋友？什么高管？孙孙，你知不知道现在合同出现了大问题？你签的第一批合同，你们拿到了全额补偿金，可是第二批合同换了负责人，内容也变了。现在就是因为这个合同的漏洞，麻阳街很多街坊拿不到剩下的补偿金。到底怎么回事啊？是小建哥。小建哥，他回来了，他找过你。是。应该不是他干的。侯总，你放心，就算麻阳街的人来闹事。打起官司来啊！公司一定不会吃亏的。你做了什么？我也是按照方姐的吩咐办事，重新弄了一批新的合同而已。哦，对了，方姐啊，已经让我全权接管这个项目了。我已经请了广州最好的律师团队来处理后面的事情，你就不用操心了。这是我的事，有什么情况我会和方姐打电话说的。正好啊。方姐让你现在就去香港，和她当面说清楚。老板，艺术人来了，有事也要。你们欧总呢？呀，真是不巧，欧总前脚刚去香港，这艺主人后脚就到。哦，忘了自我介绍了，我是顶替欧总工作的安野，有关麻安街拆迁项目的一切一办，你都可以来问我。我发现你们给麻阳街提供的第二份合同有很大的问题。这合同啊，是经过我们指定的专业团队联合审阅过的，不会有任何法律问题。这样吧，兄弟啊，这位是拆迁办的易主任，他对我们公司制定的拆迁补偿合同呢，有些疑问，需要请你们专业人士帮他解答一下。那，马律师，由你来回答一下易主任的问题吧。易主任，您有什么问题尽管问。据我们目前所了解，双城国际没有违法行为。你是双城国际的代表律师？是的。我是双城国际律师代表团的一员。您可以放心，我们会持着专业的态度来仔细核查这次合同纠纷案的每一个细节。这就是你们干的事儿。你都知道他们。怎么一次性换这么多人？双城国际也太损耗了，你一定要给我撑腰啊！给了我们一半的钱，我们欠也不是，不欠也不是，我们这该如何是好？这也太不像话了，太不像话了！大家稍安勿躁，我们一定会查清楚，尽全力的帮助大家把合同里的钱都要回来。成长，有时候是很痛的。纵然你有再多的委屈，也要咽下眼泪，继续前行。学会承受委屈。是我们成长的第一步。怎
么了？小监管，小监管，我能问你个事儿吗？说吧。监狱里面什么样啊？怎么，要去里面看看？我可能真的要去。什么情况？我偷了家里面的钱，现在只能在公安局备案了。我肯定是要坐牢的。还有什么办法吗？要我说呀，自首，立刻，马上。那要是指纹不是我的，我我该怎么自首？你到底想说什么？他还那么小，我不能让他去坐牢啊！我告诉你，家人之间的事还没到坐牢的地步。我不会为他顶罪，我可以陪他一起挨揍。我会告诉他，男人敢做就敢当，自己做的事情。自己担起责任。好了，别多想了。要是回不去，上我那儿住一宿吧。走。有什么大不了？醒了，我怎么在这儿啊？睡一觉忘了。哦，对，昨天是你收留了我。你再睡一会儿吧，想想清楚，什么该承担，什么不该承担。小江哥，大家会相信我不是偷钱的人吗？愿意相信你的人，肯定会信这个音乐录像带什么时候可以看到？我下周就要去上海找好好了。我想让好好看到我在录像带里面的表现。别着急啊，比赛的时候就能看到了，跟不在一起呢。哎，对了，小宝，我有东西要给好好，我去拿给你啊。到时候你帮我带过去。好好好,好，什么东西？哈哈哈哈哈。
我听说曾皇后天要回来了，是啊，可惜好好赶不过来，老天爷这都鼓励我去上海找他呢。到时候打打的比赛现场，你会去吗？大家不是都去吗？我听孙孙说，只有选手的家属可以去。你是小小的男朋友，你要去的话，小小会很开心的。啊，小小很在意他的家庭。我觉得你应该得到牛一跟马叔的认可。我知道，他今天很开心，我也希望他一直能这么开心。祝你成功。一定人的身体受到了激烈的外伤，第一时间并不会感到疼痛，因为神经末梢来不及传递痛的信息。我在想，放弃了喜欢很久的马小小，应该也是这种感觉吧。我不知道当我的神经反应过来，会有多疼，我会不会后悔？但至少在这一刻。看到小小对我不再顾虑的笑容，我想现在退场，也许是对的